ฉันกำลังศึกษาทฤษฎีของทอนไดอยู่อ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าทอนไดคือใครทฤษฎีการเรียนรู้ของเขามันเป็นยังไงอ่ะเอาขาดมาฉันจะพาไปถึงบ้างมานี่ดีการเรียนรู้ของทนใดก็จะเป็นประมาณนี้นะทนใดเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเป็นเจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ในครึ่งแรกของศตวรรษที่20คือลัทธิการเชื่อมโยงเขาแตกต่างจากนักจิตวิทยาคนอื่นๆในยุคนั้นเนื่องจากเขาสนใจในด้านของการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายโอนความแตกต่างระหว่างบุคคลและสติปัญญาจนได้รับรางวัลของสมาคมจิวิยาอเมริกันคือเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางจิตวิทยาการศึกษาการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีของทอนไดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่สุดคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การสัมผัสและแรงกระตุ้นของประสาทที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งจัดว่าเป็นทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทอนไดเป็นนักจิตวิทยาที่อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมโดยเขาเชื่อว่าพฤติกรรม 90% นั้นเกิดจากการวางเงื่อนไขและอีก 10% เกิดจากธรรมชาติในทฤษฎีการลองผิดลองถูกนั้นทอนไดได้ทาการทดลองกับแมวโดยเงื่อนไขของเขาคือกรงสิ่งเราคืออาหารที่อยู่นอกกรงสิ่งเราในที่นี้คือสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go.
A cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndyke didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behaviour. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndyke was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believes... When Mel wants to eat food, he goes to the top and to the top to find a way out of the top. จนกระทั่งบังเอิญไปโดนกับสลักเข้าประตูก็เปิดและแมวก็ได้กินอาหารในการทดลองทุกครั้งต้องใช้แมวตัวเดิมต้องมีการทดลองซ้ำๆในเวลาที่ห่างกันออกไปมิฉะนั้นแมวจะไม่สนใจสิ่งเร้าเพราะแมวยังอิ่มกฎแห่งผลเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีทั้งหมดของทอนไดโดยเน้นที่ผลกรรมและการตอบสนองของพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปรียบดังสุภาษิตไทยที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเพื่อนๆตัวอย่างก็อย่างเช่นหากเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็อาจจะสอบตกเราไม่ทําการบ้านเราก็ไม่มีการบ้านส่งค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าทฤษฎีของทอนไดจัดอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมโดยเน้นการวางเงื่อนไขเป็นสำคัญและยึดกฎแห่งผลเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีทั้งหมดค่ะไงเก็ตปะถึงบางอ้อนตามแล้วเพื่อนๆล่ะคะถึงบางอ้อนแล้วแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็มีคําถามให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันค่ะคําถามมีอยู่ว่าทฤษฎีของทอนไดมีอะไรเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้งหมดคะเมื่อเพื่อนๆทราบคำตอบกันแล้วฉันร่วมสนุกกันเฉลยนะคะคําตอบก็คือกฎแห่งผลค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ตอบถูกค่ะเชิญรับของรางวัลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ